ഈശ്വർ തന്റെ മതിത്വം വെളിപ്പെടുത്തുന്നതിന് പ്രവർത്തിച്ച അടയാളങ്ങളുടെ ആരംഭമാണ് ഗിരിരാജിനെ കാണാനായി ശിഷ്യത് അവൻ ശിശുമാർ അവരിൽ വിശ്വസിച്ചു യേശു സ്നേഹം ജിമി അരു മാതാപിതാക്കന്മാർ കുടുംബാംഗങ്ങൾ സ്നേഹവിഭ്രാന്തികൾ എല്ലാവർക്കും പരിശുദ്ധ മാതാവിൻ്റെ സുഖാരോട് തിരുനാളിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വരുന്നു ഒന്ന് തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് ഏഴ് പതിനേഴ് പറയുന്നുണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ നിയോഗവും ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതിയും അനുസരിച്ച് ഓരോരുത്തർക്കും ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ജീവദാന്തസ്സിൽ മുൻപോട്ട് ജീവിക്കുക ദൈവത്തിൻ്റെ നിയോഗം ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതി അത് തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ദൈവവിളി ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ജീവദാന്തസ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ മുൻപോട്ട് ജീവിക്കുക ഇന്ന് രണ്ട് കാരണങ്ങളാൽ ഇന്ന് ഭാരതം വളരെയധികം സന്തോഷം ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നു ഒന്ന് മാതാവിന്റെ സ്വകാര്യ അതിരുന്ന അവിശ്വാസങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച ഒരു ആനന്ദത്തിന്റെ ദിവസമാണ് രണ്ടിന്റെ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യ ദിവസം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് മൂന്നാമത് ജിമി അനു ഇവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പുതിയ തുടക്കം ഒരു കുടുംബ ജീവിതത്തിന്റെ തുടക്കം ആദ്യമായി ജീവിതത്തിൽ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം അനുഭവിക്കും എന്നുള്ളത് എല്ലാവരുടെയും വലിയൊരു ആഗ്രഹമാണ് ഇന്ന് ജിമിയുടെയും അനുവിന്റെയും ജീവിതത്തിൽ വലിയൊരു സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ ദിവസമാണ് കാരണം ഇന്നലെ വരെ അന്യായിരുന്ന ഏതോ വീട്ടിൽ ഒരു പെൺകുട്ടിയായിരുന്ന അനു ഇന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടു കൂടി ജിമി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുരുഷന്റെ കൈ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ആ ഭരണത്തിലേക്ക് അപ്രയാസത്തോടു കൂടി അധികാരത്തോടു കൂടി സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടു കൂടി കടന്നു ചെല്ലാൻ സാധിക്കും ആർക്കും പറയാൻ പറ്റിയ ഇന്ന് രണ്ടുപേരും കൈ പിടിച്ച് വിവാഹത്തിന് ശേഷം നടന്നു പോകുമ്പോൾ അതൊന്നും പറയാൻ പറ്റിയില്ല ഇവിടെ എന്താണ് ഒന്നിച്ചു പോകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒന്നിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒന്നിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത് ആർക്കും ചോദിക്കാൻ പറ്റിയില്ല വിവാഹം എന്ന ഉടമ്പടിയിലൂടെ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിലേക്കുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം പുരുഷന് സ്ത്രീയുടെ ജീവിതത്തിൽ സ്ത്രീ പുരുഷന്റെ ജീവിതത്തിൽ അവരുടെ കുടുംബത്തിലേക്ക് പുതിയ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ ഒരു തുടർന്നു രണ്ടാമത്തെ കാര്യം സ്വസ്ഗാരോപണം ഇന്ന് പരിശുദ്ധ അമ്മ സ്വർഗത്തിലേക്ക് എടുക്കപ്പെട്ടു ദൈവികമായ ആനന്ദത്തിലേക്ക് ലോകത്തിലെ ദുഃഖങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും കഷ്ടപ്പാടുകളും നടന്ന ജീവിതത്തിന് ശേഷം ദൈവം വാഗ്ദാനം ചെയ്യപ്പെട്ട സ്വർഗ രാജ്യത്തിലേക്ക് എടുക്കപ്പെട്ട ദിവസം ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ രണ്ട് വ്യക്തിത്വങ്ങൾ ഇവരുടെ കുടുംബങ്ങളെ ഒന്ന് ഉയർത്തിക്കാണുകയാണ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഇതാവേ ഇവരെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ ഇന്ന് ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും ഉള്ളിലുള്ള പ്രാർത്ഥന എനിക്കോ എൻ്റെ കുടുംബത്തിനോ വേണ്ടിയല്ല മറിച്ച് ജീവിക്കും അനുവിനും അവരുടെ ഭാവി ജീവിതത്തിൽ ദൈവമേ അനുഗ്രഹിക്കണമേ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് നിറവ് കൊടുക്കണമേ എല്ലാ അർത്ഥങ്ങളെയും ദുരിതങ്ങളെയും പ്രതിസ്ഥിതി അതിജീവിക്കുവാൻ ഇവരെ പ്രാപ്തരാക്കണമേ ശക്തിപ്പെടുത്തണമേ ഇവരെ നമ്മൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുകയാണ് ഇതും ഒരു സ്വർഗ ആരോപണത്തിൻ്റെ മറുവശമാണ് ഒരിക്കലും മാമുവിന് ജീവിതം അതായത് ജീവിതം വായിച്ചപ്പോൾ ഒരു സംഭവമുണ്ട് മാമുവിന്റെ അമ്മയ്ക്ക് വലിയൊരു പൂന്തോട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു രാവും പകലും ഈ അമ്മച്ചി പൂക്കൾ നനയ്ക്കുന്നു വളവിട്ട് കൊടുക്കുന്നു കള പറിച്ചു മാറ്റുന്നു വളരെ മനോഹരമായി കാത്തു പരിപാലിച്ച അതിസുന്ദരമായ പൂന്തോട്ടം കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അമ്മച്ചിക്ക് രോഗം പിടിച്ചു അസുഖമായി അപ്പോൾ പൂന്തോട്ടം നോക്കാൻ ആരുമില്ലല്ലോ പൂക്കളും പൂച്ചെടികളൊക്കെ കരിഞ്ഞു പോകുമല്ലോ അമ്മച്ചിക്ക് ഭയങ്കര വിഷമം അപ്പോൾ മാവോ ആ ചെറുമായി മുന്നോട്ട് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞ അമ്മച്ചി പേടിക്കണ്ട പൂന്തോട്ടത്തിന്റെ കാര്യം ഞാൻ ഏറ്റവും ഞാൻ ഭംഗിയായിട്ട് നോക്കിക്കൊള്ളാം അമ്മച്ചി സമാധാനത്തിലാണ് അമ്മച്ചി സന്തോഷമായി ഇവൻ രാവിലെ പൂന്തോട്ടത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നു ഒത്തിരി കഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് വൈകിട്ടാ തിരിച്ചു വരുന്നത് അമ്മച്ചി രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് സൗഖ്യം പ്രാപിച്ച് ആദ്യമായി ചെയ്തത് പൂന്തോട്ടം കാണാൻ പൂന്തോട്ടത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന കാഴ്ച അമ്മയുടെ കുറയും തിരിച്ചു കളഞ്ഞു കാരണം അമ്മച്ചി ഒത്തിരി കഷ്ടപ്പെട്ട് നിർത്ത പൂച്ചെടികളൊക്കെ ഇതാ വാടിക്കൊണ്ടി കിടക്കുന്നു കൈ ഉറങ്ങി നിൽക്കുന്നു അപ്പോൾ അമ്മ മകനെ വിളിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചു പോണേ നീ ഇത്രയും നാളും രാമം മകനെ കഷ്ടപ്പെട്ടത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് നീ എന്താണ് ഇവിടെ ചെയ്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചത് അപ്പോൾ മാമ പറയുന്നുണ്ട് അമ്മേ ഞാൻ ഒത്തിരി കഷ്ടപ്പെട്ടു ഞാൻ ആദ്യം വായിച്ചിരുന്നത് പൂക്കളുടെ എല്ലാ ചെളികളും പൊടി പടലങ്ങളും തുടച്ചു വൃത്തിയാക്കി രണ്ടാമത്തെ കാര്യം പൂച്ചെടികൾ അതിൻ്റെ ഇതളുകളിൽ പ
മൂന്നാമത്തെ കാര്യം നല്ല പൂക്കളെ നോക്കി ഉമ്മ വെച്ച് കൊടുത്തു ഞാൻ എന്നെ പറ്റുന്ന രീതിയിലൊക്കെ ശുശ്രൂഷിച്ചു അന്ന് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിനെ സംഭവിച്ചത് അപ്പോൾ അമ്മ പറഞ്ഞു ഇട നന്ദ പൂച്ച പരിപാലിക്കണമെങ്കിൽ പൂവിലേക്ക് വെള്ളം തളിച്ചത് കൊണ്ടോ പൊടി തുടച്ച് മാറ്റുകൊണ്ടോ പൂവിന് ഉമ്മ കൊടുത്തത് കൊണ്ടോ കാര്യമില്ല അതിൻ്റെ പായ് തണ്ടിലേക്ക് വേലിയിലേക്ക് ഈ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം വളം ഇട്ട് കൊടുക്കണം നീ ചെയ്തോ ഭാഗ്യമായി കണ്ടിരുന്ന ആ ഇതളുകളിലേക്ക് പൂവിലേക്ക് നീ വെള്ളം തളിച്ചു കൊടുത്തു പൊടി തുടച്ചു കൊടുത്തു പക്ഷേ പൂച്ചെടിക്ക് നിലനിർത്താൻ ആയില്ല സൂര്യതാപത്തിൽ അത് കരി വാങ്ങിപ്പോയി താഴെ വേദിയിലേക്ക് നീ വളർത്തി കൊടുത്തോ ജലമൊഴിച്ചു കൊടുത്തോ വിവാഹ ജീവിതത്തിലേക്ക് കിടക്കുന്ന ഓരോരുത്തരും ധ്യാനിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഇന്ന് ജിമ്മി അനു രണ്ട് കുടുംബത്തിൽ നിന്നും രണ്ട് കുടുംബങ്ങളെ ബന്ധിച്ചുകൊണ്ട് രണ്ട് വ്യക്തിത്വങ്ങളെ ബന്ധിച്ചുകൊണ്ട് വലിയ ഒരു ഉടമ്പടിയുടെ ഒരു ദൈവാനുഭവത്തിന്റെ ദിവസമാണ് ഇതുവരെ സംബന്ധിച്ച് ഒരിക്കലും മറക്കാത്ത ഒരു സുദിനമാണ് ഒത്തിരി സ്നേഹം നൽകുന്ന ബന്ധുമിത്രാദികൾ ആഘോഷങ്ങൾ പിന്നെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ മലീക്ഷിച്ചോ ഗൂർവപ്പിലേക്കോ ഗൾഫിലേക്കോ ഒരു പരിഗണനൊക്കെ നടത്തിയെന്ന് പറയാൻ അടിച്ചു പൊളിച്ചുള്ള ജീവിതം എന്നാൽ കുറെ കഴിയുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ അപ്രതീക്ഷമാകും ഇതൊക്കെ അപ്രതീക്ഷമാകും അനുവിനെ വേദനിപ്പിക്കാൻ ഏറ്റവും വില ഒരു വസ്ത്രം മേടിച്ചു കൊടുക്കുന്ന വരും അതുപോലെ ജിമ്മിക്ക് ഒരു വിഷമം വരാത്ത രീതിയിൽ എല്ലാ സുഖസൗകര്യങ്ങളും നല്ല ഭക്ഷണങ്ങളും നല്ല നല്ല ഒഴുകി കൊടുത്തെന്ന് വരാം പക്ഷേ ഒരു വെയിൽ വരുമ്പോൾ കോളിലക്കം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ സുനാമി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ അപ്രതീക്ഷമാകും കടന്നു പോകും അപ്പോൾ തലത്തണ്ടിലേക്ക് നീ വാതൊഴിച്ചു കൊടുത്തോ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തോ അതിനെ ആശ്രയിച്ചായിരിക്കും കുടുംബ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രാർത്ഥിച്ച് ഇത് നമുക്ക് ഇവർക്ക് വേണ്ടി ഇവർക്കുള്ളത് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം പിതാവിനെ പ്രശ്നിച്ചാൽ നാമത്തിൽ ഈ വധുവരന്മാർ സന്തോഷത്തോടും പ്രതീക്ഷയോടും കൂടി ആരംഭിക്കുന്ന കുടുംബ ജീവിതം വിജയകരമായി അങ്ങയുടെ ശാന്തിയും സമാധാനം ഇവിടെ നിലയ്ക്കുകയും അങ്ങയുടെ ദാസസ്ത വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നു നിത്യകിരീടം നേടുവാൻ ഇവിടെ ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യണം അങ്ങയുടെ സ്നേഹത്തിനെ വളർത്തി മാതാപിതാക്കളെയും കുടുംബാംഗങ്ങളെയും ഈ തിരുക്കർമ്മത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഞങ്ങളെ എവരെയും അനുഗ്രഹിക്കണം ഈ കൂതാശ യോഗ്യതയുടെ പരികർമ്മം ചെയ്യുന്നതിന് പുരോഹിതൻ തനിക്ക് വേണ്ടി തന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ തുടങ്ങുന്നു നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഭക്തിയോടും ശ്രദ്ധയോടും കൂടെ മൗനമായി പ്രാർത്ഥിക്കാം നൽകിയ ദൈവമേ അങ്ങയുടെ അനന്ത പരിപാലനയെ ഞങ്ങൾ വാഴ്ത്തുന്നു ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരാകുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഇവരെ സ്നേഹത്തിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഈ ഗോദാസ യോഗ്യതയോടെ പരിഗണനം ചെയ്യുവാൻ അങ്ങയുടെ ദാസനെ ശക്തനാക്കണമേ അങ്ങയുടെ കപാപന സമർത്ഥമായി നീ ചൊരിയണമേ പിതാഭോധനം പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വരായം നീക്കും മിശികായുടെ നിയമവും തിരുസ്തവയുടെ നടപടിയും അനുസരിച്ച് സ്വതന്ത്രമായ മനസ്സോടും പൂർണ്ണമായ സമ്മതത്തോടും കൂടി അനുവിനെ നിന്റെ ഭാര്യയായി സ്വീകരിക്കുന്നുവോ അനു മിശികായുടെ നിയമവും തിരുസ്തവയുടെ നടപടിയും അനുസരിച്ച് സ്വതന്ത്രമായ മനസ്സോടും പൂർണ്ണമായ സമ്മതത്തോടും കൂടി ജിമ്മിയെ നിന്റെ ഭർത്താവായി സ്വീകരിക്കുന്നുവോ നിങ്ങൾ ഈ വിവാഹ ഉടമ്പടിക്ക സാക്ഷികൾ ആണല്ലോ വധുവരന്മാർ നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഈ ഉടമ്പടിയുടെ അടയാളമായി പരസ്പരം വലത്തുകരം ചേർത്ത് പിടിക്കുകയും അഭ്രാഗത്തിൻ്റെയും ഇസുഖാക്കിൻ്റെയും യാക്കോവിൻ്റെയും ദൈവം നിങ്ങളോടുകൂടി ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ സ്നേഹത്തോടും മനസ്സിൻ്റെ ഐക്യത്തോടും കൂടി കുടുംബജീവിതം നയിക്കുവാൻ 
നമ്മുടെ കർത്താവായി ശ്രമിക്കുക നിങ്ങളെ വിവാഹത്തിൽ ബന്ധിക്കുമാറാകട്ടെ പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നാമത്തിൽ കുരിശ് മരണം വഴി തിരിച്ചവയെ വധുവായി സ്വീകരിച്ച കർത്താവെ വിശ്വാസത്തിലും സ്നേഹത്തിലും വധുവരന്മാരെ ഒന്നിപ്പിക്കുന്ന ഈ താലി ദയാഭവം ആസ്വദിക്കണമേ ഐക്യത്തിന്റെ പ്രതീകമായി ഈ താലി വേദ്യമായ സ്നേഹത്തിലും പൂർണമായ വിശ്വസ്തയിലും ഇവരെ ബന്ധിക്കുമാറാകട്ടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ക്ലേശങ്ങൾ സന്തോഷപൂർവ്വം സഹിക്കുവാനും നിന്റെ ഇഷ്ടമനുസരിച്ച് പരിശുദ്ധരായി ജീവിക്കുവാനും ഇതിൽ മുദ്രിതമായിരിക്കുന്ന കുരിശ് ഇവർക്ക് ശക്തി നൽകട്ടെ ഇത് ഇവരുടെ വിശ്വസ്തയുടെ അടയാളമായിരിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ കർത്താവായ ദൈവമേ ഈ ദമ്പതിമാരുടെ സ്നേഹത്തിന്റെയും വിശ്വസ്തയുടെയും അടയാളമായി ഇവർ പരസ്പരം അണിയിക്കുന്ന ഈ മോതിരങ്ങൾ ആസ്വദിക്കണേ പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ മന്ത്രകോടി ബെഞ്ചിരിപ്പർ കൃപാകരത്തിന്റെ അനശ്വര വസ്ത്രത്താൽ മനുഷ്യാത്മാവിനെ അലങ്കരിക്കുന്ന കാര്യനിവാനായ കർത്താവ് ഈ മന്ത്രകോടി ആസ്വദിക്കണമേ പൂർണ്ണമായ ആത്മസമർപ്പണവും പരസ്പര സ്നേഹവും വഴി നിന്നെ ധരിക്കുവാൻ ഈ ദമ്പതിമാരെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ നിന്റെ മണവാട്ടിയായ പരിശുദ്ധ സഭയിൽ മകത്വത്തിന്റെ വസ്ത്രം ധരിപ്പിച്ച കർത്താവ് ലോകത്തെ നിഷ്കളങ്കരായി ജീവിച്ച് സ്വർഗത്തിൽ മഹത്വത്തിന്റെ വസ്ത്രമണിയുവാൻ ഇവരെ യോഗ്യരാക്കുകയും ചെയ്യണമേ ഇന്ന് മുതൽ മരണം വരെ സന്തോഷത്തിലും ദുഃഖത്തിലും സമ്പത്തിലും ദാരിദ്ര്യത്തിലും ആരോഗ്യത്തിലും അനാരോഗ്യത്തിലും പരസ്പര സ്നേഹത്തോടും വിശ്വസ്തയോടുകൂടി ഏക മനസ്സോടെ ജീവിച്ചു കൊള്ളാമെന്ന് വിശ്വസ്ത സുവിശേഷം സാക്ഷിയാക്കി ഞങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു ഈ വാഗ്ദാനം അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുവാൻ സർവശക്തനായ ദൈവം ഞങ്ങളെ സഹായിക്കട്ടെ സർവശക്തനായ ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ആന്തരിക സൗന്ദര്യത്താലും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ വരങ്ങളാലും അവിടുന്ന് നിങ്ങളെ സമ്പന്നരാകട്ടെ തിരുസഭയുടെ ശിരസായ വിശുക എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ ഭരണകർത്താവും സംരക്ഷകനുമായിരിക്കട്ടെ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും 
അവിടുന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തുണയായിരിക്കട്ടെ മാനസികവും ശാരീരികവുമായ ആരോഗ്യവും ഭൗതികമായ സുസ്ഥിതിയും അവിടുന്ന് നിങ്ങളിൽ ചൊരിയട്ടെ ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന മക്കളിൽ സന്തോഷമോ സ്വീകരിക്കുന്നതിനും അവരെ വിശ്വസിയുടെ മാർഗത്തിൽ നയിക്കുന്നതിനും അവിടുന്ന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കട്ടെ അവിടുത്തെ സ്തുതിയും കൃതജ്ഞതയും ആരാധനയും സമർപ്പിക്കുവാൻ നിങ്ങളെ അവിടുന്ന് യോഗ്യരാക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ
സന്താന സൗഭാഗ്യം ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ കൂട്ടായി നിങ്ങളുടെ കുടുംബം അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിക്കട്ടെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം അവിടുന്ന് ഐശ്വര്യപൂർണ്ണമാക്കുകയും നിങ്ങളുടെ ആശകളും പ്രതീക്ഷകളും അവിടുന്ന് സഫലമാക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ ആവശ്യം നേരത്തെ സഹായിക്കുവാൻ നിരവധി ആത്മാർത്ഥ സുഹൃത്തുക്കളെ ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ സ്വർഗീയ മണപതയിൽ അവിടുത്തേക്ക് സ്തുതിയും ബഹുമാനവും കൃതജ്ഞതയും സമർപ്പിക്കുവാൻ നിങ്ങൾ യോഗ്യരാകട്ടെ നവതിമൃതിമാരായ നിങ്ങളിൽ ഈ തിരക്കർമ്മത്തിൽ പങ്കുചേർന്ന എല്ലാവരെയും ദൈവം ആസ്വദിക്കട്ടെ ഇപ്പോഴും ഇപ്പോഴും Oh, my God. 